Shalom, Bwana asifiwe. Assalamu alaikum. It's your Teki DJ Smart 255 hapa hapa S and S Fuse Military Tech wanangu sija kutengeni, especially wa Ukraine. Wengi sana bana mnasema naona comment zenu mnalalamika kwamba DJ Smart umetutenga. Ukweli ni kwamba sija kutengeni na kamwe sita kutengeni. Ila nimeongea mengi sana kwa zaidi ya miaka miwili kuhusiana na Ukraine na vitu na vinavyoenda. Nikaona nimefikia kipindi Nitoe nafasi kwa nili yaongea kuna kitu kinaitwa stand the test of time ionekane niliyosema na muda vinaendana na kusema kweli vitu vingi sana ambavyo nimevisema ndo hali halisi iliyotokea uh, ila juzi kuna tukio ambalo limetokea Russia kamfanya kitu kibaya sana Ukraine nikasema okay ngoja niunganishe na hii ya wanangu wa, wa fuse military wapate chakula ambacho wamekuwa na kimisi kwa muda mrefu sana So Ukraine hali ni mbaya sana na huko mbele itakuja kuongelea sasa hivi anacheza mind games amewekeza zaidi kwenye special operations na triggering actions So alichokifanya alishambulia Belgorod Belgorod ni eneo ambalo liko maeneo ya mpakani na ni eneo la raia Kwa hiyo alishambulia na kuua raia wa kawaida wa Russia Russia akamwambia basi poa Russia amemfanya kitu ambacho mpaka mimi mwenyewe nikikaa nikiangalia kwa kina na baki nashika kichwa Russia aka hack akadukua CCTV kamera za Ukraine nzima. Sio unanielewa? CCTV kamera za Ukraine nzima. Kwenye military installations, kwenye makambi ya kijeshi, kwenye maoteli kwa sababu unajua Ukraine kuna a lot of uh, wanajeshi wengi sana wa NATO ambao wameenda kusaidia. Wengine wanakaa hotelini, wana act from pale kuna wengine ambao ni hackers, kuna wengine wa intelligence, kuna watu tofauti tofauti ambao wako katika sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo Russia aka hack CCTV za kuona military installations, maoteli, watu wamekaa wapi, operations zinafanyia wapi na akapiga pigo takatifu ambalo mpaka sasa hivi Ukraine anaugulia maumivu ambayo kiuhalisia wanalalamika kwa kusema kwamba Mrusi kashambulia maeneo ya raia lakini uhalisia ni kwamba amepigwa pigo ambalo yeye mwenyewe hakutegemea kwamba anaweza akapigwa pigo hili. Na vile vile unatakiwa kumbuke kitu kimoja. Na ninashangaa sana nikisikia mtu anasema Russia anapambana na Ukraine ingekuwa Russia anapambana na Ukraine hivi vita vingiisha ndani ya wiki moja. Russia anapambana na NATO. Ukraine amepokea zaidi ya 200 billion milioni 200 za misaada pamoja na wataalamu wa kijeshi, wana Oran Intelligence ni UK, wana Ron Operations na kila kitu kinakuwa controlled na NATO. Lakini chini ya mwamvuli wa Ukraine. So intelligence na cyber security na kila kitu kinakuwa kinaongozwa na hao watu. Russia amehack akapiga pigo ambalo imepelekea Ukraine kudismantle kuzima mifumo ya CCTV karibia nchi nzima alafu kuna baadhi ya maeneo ambayo kachomoa kabisa kakata kabisa waya za CCTV na ukifuatilia katika media ambazo unajua hivi vitu ni kwamba unakuta mainstream media hawa, hawatangazi lakini vitu vipi ukifuatilia kwenye mainstream media kwa hiyo walichokuwa nakifanya walikuwa na hack alafu walitumia ile surveillance kwa real time guidance ya missiles kwa hiyo wanakuona kabisa mtu ulipo alafu wanaelekeza mashambulizi pale pale ulipo. Kwa hiyo imeathiri sana uh, Ukraine na Ukraine wenyewe wanakwambia kwamba hatuna uwezo wa kuzuia mashambulizi ya Mrusi. Kama kawaida DJ Smane kikupa bidhaa na kupa na receipt ya EFD. Yuri Ignat msemaji wa jeshi la anga la Ukraine anakiri. Anasema Ukraine wameshindwa kudungua hata cruise missile moja ya Mrusi. Russia imeitandika Ukraine kwa kutumia cruise missile aina KH22 hiyo ni Soviet era lakini pia wameimodernize kuna nyingine ambayo inaitwa KH32 cruise missiles wamepiga makombora 300 makombora 300 ni mengi sana especially kwa vile ni guided yameenda katika sehemu maalum hii haikuwa ni carpet bombing yalikuwa yameenda kwenye military installations na yamesababisha madhara makubwa sana kwa jeshi la Ukraine Yuri Ignat anasema Ukraine imeshindwa kudungua hata cruise missile moja Swali linakuja where is patriot Mnakumbuka zile NASA pamoja na Natriot zilizopelekwa Ukraine kwa mbwembwe sana na Biden kutangaza kwamba tuna hapa missile defense system Mrusi alishazidungua long time sana na zilizobaki zimezimwa kwa sababu ngoja nikwambie kitu kimoja unajua lawama nyingi anaangushwa mi Ukraine zile patriot missile defense system Ukraine haiko trained kuzioperate kwa hiyo waliokuwa na operate ni wanajeshi wa NATO wenyewe lakini pamoja na kwamba alikuwa na operate zilidunguliwa tangia mwanzo zilivyoingia tu zikawa ziko ineffective hizo 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 patriot missile defense system ziko Saudi Arabia lakini kama nakumbuka 
Houthi walikuwa wanaweza kufanikiwa kufanya mashambulizo kwenye oil fields za Saudi Kwa hiyo ni missile defense system ambazo ni geresha. Ukraine wenyewe wanakiri wanasema Patriot ni kimeo, hamna kitu. Hali ni mbaya kiasi kwamba Zelensky na Zeluzhny, watu mnamjua Zelensky lakini Zeluzhny ndo mkuu wa majeshi wa Ukraine. Na huyu bwana mimi namheshimu kwa sababu ni mtu ambaye ni mpambanaji, yuko very strong, kajitahidi kadri ya uwezo wake. Lakini ni kwamba tukakutana na watu ambao wana uwezo zaidi yake na wana game plan zaidi yake. Kwa hiyo Zelensky na Zeluzhny sasa hivi hazi hivi. Kila mmoja anamlaumu mwenzie. Zelensky anamwanguka. Yaani imefikia kipindi Zelensky anamzunguka Zeluzhny na kutoa amri moja kwa moja kwa wanajeshi. Alafu Zeluzhny anakuja kukujua, anashangaa mbona mnafanya hivi ya tumepewa amri moja kwa moja kutoka kwa rais. Umeona? Zelensky anamlaumu Zeluzhny kwamba kashindwa ile counter offensive haikuwa na mafanikio yoyote. Kwa hiyo sasa hivi kuna beef kati ya mkuu wa majeshi pamoja na Zelensky. Na hii kwa wazi mkienda mkiangalia kwenye vyombo vya habari hata mainstream media pia wana ripoti ile jambo. Mara mwisho nilikuwa naongelea nilikuwa ni kipindi cha counter offensive kama mnakumbuka. Ile counter offensive kwa kweli hamna kitu. Ile counter offensive imebuma. Vile vifaru ambavyo vilikuja kwa mbwembo nyingi, challenges za Uingereza na Leopard 2 ambazo zilitoka kwa Mjerumani, zote zimegeuka kuni. Ukraine hakufanikiwa kupenya line of defense hata moja ya mrusi. Tangia imeanza counter offensive mpaka imefeli sasa hivi hajafanikiwa kupenya hata mara moja. Sasa kuna baadhi mnaweza mkawa mmeona baadhi ya clip labda CNN or the sana au majarida mengine kwamba Ukraine wamepenya sehemu moja. Walichokifanya ni kwamba wanahitaji media wanahitaji watu wajue. Kwa hiyo wanaekeza nguvu katika kasehemu kadogo wanapenya wanaenda wanapiga picha alafu wanarudi. Hizo ndo taarifa ambazo mnaziona lakini hawaja breach any line of defense ambazo Mrusi aliziandaa. Kwa kweli Bijisma sidhani kama ishai kutokea defensive line ambayo iko more effective kama hizi alizotengeneza Mrusi. Barbed wire, dragon teeth, zigzag trenches, mines. I say that's a masterpiece. Hichi ni kitu ambacho wataalamu wa kijeshi watakaa na watakistani watafundishana kwa muda mrefu sana. Marekani mjanja sana. Kawaingiza mkenge wenzio. Wakapeleka vifaru vyao ambavyo ni Leopard na Challengers. Vimebutuliwa. Yeye Abraham Stanks hajapeleka maana anajua zitatia aibu. Matokeo yake zitapoteza thamani sokoni. Wanajeshi wa Ukraine wanakimbia mapambano. Siku zote mila ya DJ Sma ni facts and logic. Ushahidi na unaongea. Nikikupa bidhaa nakupa na EFD receipt. Yaani sasa hivi hawafichi jinsi Ukraine anavyokula kichapu. Natangia vita vya Gaza imeanza Mrusi kakinukisha balaa. Sema ndo hivi anapiga kimya kimya. Na hivi vitu wezi nadra sana kuvikuta kwenye mainstream media na wakivigusia wanavigusia kidogo tu. Wanajeshi wenyewe wa Ukraine, hii ni jarida ambalo Business Insider wanailaumu NATO imewapa mafundisho kimeo. Ile training yote waliokuwa wanaipata kule Ujerumani na baadhi ya nchi za NATO ikiwepo Marekani ni kimeo wenyewe wanajeshi wanasema tunakamiliana na wanajeshi wa Kirusi waliokomaa ni hatari Mrs. Insider anakuambia Ukrainian troops are abandoning US tactics in their counter offensive because they don't work wanajeshi wa Ukraine nasema tumeacha mbinu za Marekani kwa sababu hazifanyi kazi Politico ina report Ukraine forces say NATO trained them for wrong fight mafundisho ya NATO yalikuwa ni kimeo hayafai kwa mapambano ambayo wanapambana nayo mapambano gani NATO Mrs. Insider na report NATO trained Ukrainian recruits. Wanajeshi wa Ukraine walio trainiwa na NATO wana admit wanakubali. They are being overpowered by Russian battle-hardened troops in the northern sector. I say ni kauli nzito sana. Wanakwambia kwamba tunaziniwa nguvu na wanajeshi wa Kirusi waliokomazwa na mapambano in the northern sector. Kiev independent report. Hiyo ndo hali halisi ambayo ipo na sio siri tena the telegraph ina report ukraine is losing ukraine inapoteza vita but the uk must stand by it lakini angalia u sinyu tuite ndo ujinga ndo mbumbumbu lakini uk lazima tuendelee kubaki nao wanakiri kwamba ukraine anapoteza na kiuhalisia hiyo ni lugha tu ya kulainisha ni kwamba ukraine amepoteza lakini bado wanakwambia tuendelee kuwa support nilishasema putin ni mastermind Aliwaacha watumie nguvu zao kwenye counter offensive yao na vifaa walivyopewa na NATO wakawafanya walichowafanya Bakhmut 
wazee wa mziki Wagner wakawasha mashine ya kusagia nyama the meat grinder 2023 mwaka 2023 Ukraine wamepoteza takriban wanajeshi laki mbili na nusu na sasa hivi hawana tena wanajeshi hawana uwezo wa, wa kurekrut sasa hivi mrusi anapiga kwenye mshono mrusi kaanzisha offensive yake sima shambulizi yake imechukua maeneo zaidi ambayo walikuwa nayo kabla counter offensive wamechukua maeneo mengi sana alafu wamechukua kimya kimya bila mbwembwe na baadhi ya maeneo mengine yote afdifika kabla counter offensive ilikuwa kwenye mikono ya Ukraine sasa hivi asilimia kubwa imeshakamatwa na mrusi kama tulivyokuambia jarida la Telegraph lenyewe linasema Ukraine ameshindwa vita na mimi nakwambia ni hawezi kutoboa labda NATO inge, wenyewe waingie na kiukweli hali halisi NATO sasa hivi amedhoofika kinyama hana uwezo wa kwenda kupambana na Mrusi face to face We angalia tu Houthi wa Yemen wale mahuti kupambana nao imebidi Marekani aende akakusanye nchi kumi kwenda kupambana nao na nyuzi wameshambulia atakuja kutoa makala hayo unategemea mnapambana na Houthi mnaenda kukusanya nchi kumi. Je, mkienda kupambana na Mrusi ambaye ameboreka na sasa hivi yuko imara zaidi kabla vita hivi kuanza on the ground kwenye medani ya vita Ukraine kashakula kichapo na hana uwezo wa kumzuia Mrusi. Mrusi anaendelea kumtafuna mdogo mdogo. Lazima ujue doctrine, falsafa ya vita. Kuna baadhi nchi kama Marekani anapenda vita vya haraka, blitzkrieg na ndio hicho alichojaribu kukifanya Israel Gaza. Lakini kuna watu kama Russia na Hamas na wengineo wao ni watu ambao doktrini yao wanaenda mdogo mdogo wanakutandika mdogo mdogo mpaka unakubali so mrusi anaenda taratibu hana haraka kwa sababu kadri vita vinavyoenda of course pia vina effect kwa mrusi lakini effect yake kwa NATO ni kubwa zaidi kwa hiyo Ukraine anachokifanya sasa hivi ni special ops anakusanya kikosi maalum wanaenda wanapiga operation maalum wanaweza wakaingia Rusi urusi wakalipua kitu fulani wanaweza wakaenda sehemu fulani wakafanya kitu fulani kama juzi walifanikiwa kudondosha ndege tatu SU34 za Mrusi hizi ni SU34 ni bomba za Mrusi na wakatangaza kwa nguvu zote nipigwe kwa Mrusi lakini sio kuathiri operation zake matokeo mengi ambayo utasikia sasa hivi yakitangazwa ya mainstream media Ujue ni special operations ambazo zimeenda zimefanyika kwa ajili ya kupata kitu cha kutangaza. Lakini sasa kwenye vita vyenyewe ile main battle sphere, Mrusi amekuwa ni imara zaidi kuliko alivyoanza hivi vita. Wote wamekubali na to Ukraine wanakwambia electronic warfare ya Mrusi is way more superior. Haimas ambazo wakati Ukraine amepewa zilisababisha madhara makubwa kwa Mrusi. Kwanza Mrusi kashatengeneza ashakuja na mbinu ya kukabiliana nazo pili Mrusi amezindua sasa ya kwake yeye. Haima za kwake yeye mwenyewe. Kwa hiyo sasa hivi wanaenda ngoma draw. Drones za Mrusi ziko way more effective. Kuna zile shahida alizozichukua kutoka Iran, alafu ameziboresha mwenyewe. Zamani zilikuwa zinatumia propulsion ya feni ile. Lakini sasa hivi kuna zingine ambazo zinatumia propulsion ya jet. Amekuja na ISD ambayo pia ni drone moja ambayo haiwezi kuzuilika. Kwa hiyo Mrusi ukifuatilia ameongeza uzalishaji wake wa ndege, ameongeza uzalishaji wake wa infantry, vifaru, counter offensive pamoja na vikwazo vyote alivyowekewa. Kwa kweli nimetulia kidogo kwa sababu niliamua kuacha kwamba fact ziongee. Nilishaongea sana kwa kina kwa facts kuhusu hivi vita. Nikasema ngoja ni vipe muda mambo niliyosema dijisma alafu tuone muda utasemaji will it stand the test of time uhusu vikwazo vidi ya Putin niliongelea vita fail na vime fail Ulaya ndo anaumia zaidi niliongelea ile jambo sasa hivi Ujerumani hali ni mbaya nishaongea makampuni mengi yamefungwa ya wakulima wanaandamana sasa hivi uchumi wa Urusi unazidi kukua Actually kuna ripoti zinasema kwamba uchumi wa Urusi ndio uchumi namba moja Ulaya. BRICS inazidi kuimarika na kuwa kubwa. Mzalishaji mafuta namba moja namba mbili duniani wote ni memba wa BRICS. Nchi nyingi zinataka kujiunga BRICS. Nchi nyingi zimekuwa rafiki wa Putin. Tumeona Afrika na jinsi gani alivyo support Afrika. Niliongelea juzi kati jinsi mali walivyokomboa mji ambao ulikuwa miaka kumi chini ya waasi baada ya kuondoa majeshi ya umoja wa mataifa. Kwa hiyo tunachoambiwa huku ni tofauti. Sasa hivi Putin amekuwa na marafiki wengi na Marekani anazidi kwa isolated yeye na NATO. And by the way, juzi nilitoa makala niliyochimba kwa kina. Kuhusu maamuzi ya papa kuruhusu ushoga. Nini asili ya maamuzi yale? Vatican na asili ya Roman Catholic. Mithra na mengineo. 
ushoga mashuleni kwenye katun na nyumba za ibada lakini ilizuiliwa YouTube kutokana na masharti yake so sikuweza kuipost YouTube ila ipo kwa members wa Fuse Group na kama kawaida DJ Smart sinaga shombo vua na kuja na fax and logic kiamua kupinga utapinga kwa hiari yako mwenyewe uh, wana Fuse military group pamoja na Fuse VIP waliona hiyo video ila vile vile ningependa kujua unasikiliza kutoka wapi tutane kwenye comment section tujadiliane ndugu za mguni support yenu ni muhimu sana inatuwezesha mambo mengi support yenu kwa kweli mara naomba niwe wa kweli huwa naichukua kuwekeza katika vifaa ambavyo vinaniwezesha mimi kiutendaji na vitu ambavyo pia vinanisaidia mimi kwenye harakati zangu. Kwa hiyo nashukuru sana namba hii hapo. Kwa hiyo yote na moyo unaweza kutuma namba hii hapo. Na huwa napenda sana nijue mwanafuse unasikiliza kutoka wapi, nini maoni yako, najua kuna watu wajuzi zaidi yangu. Naomba mzidi kutupa elimu kwenye comment section. Na wanafuse, naomba nitoe fursa kwa wauzaji wa TV pamoja na simu kutokana na kazi zangu za kuedit mara nyingi sana huwa natumia TV kama external monitor. Kwa wataalamu wa kuedit wanajua ukiwa na monitor kubwa inakuwa ni rahisi zaidi kuedit. Ila imefika muda wa mimi ku upgrade, pata TV ambayo ni kubwa zaidi lakini pia ina teknolojia ambayo ina reproduce picha kwa ubora zaidi. Kwa hiyo kama wewe ni muuzaji wa TV zenye ubora na ni mwaminifu, DJ Smart ipo sekoni kwa ajili ya kutafuta TV. Nitumie ujumbe DM Instagram tumia peji yako ya biashara ila pia nataka nianze kutengeneza contents kwa kutumia simu kwa hiyo nahitaji simu ambayo ina uwezo wa kurekodi video vizuri na kukapcha sauti vizuri kama we ni muujizaji simu zenye viwango na ni mwaminifu tuma ujumbe DM Instagram kwa kutumia peji yako ya biashara ili usipitwe na makala yoyote ya Fuse unaweza kaingia kwenye WhatsApp channel ukafollow Fuse ukisubscribe ukifollow unakuwa unapata link directly ya matukio yote ambayo yanapostiwa na Fuse. O na kuwekea link kwenye comment section. Kiingia kwenye comment section, tafuta comment ya DJ Smart kuna link ukibonyeza na kupeleka moja kwa moja unaunga. Na kwa wale ambao channel laikubali na maana WhatsApp yako huja update. Update ile ikubali. It's your take DJ Smart 255 hapa hapa SNS. Unaweza kan follow on my Instagram DJ Smart 255, YouTube channel DJ SMA 255, Threads DJ Smart 255, Snapchat DJ Smart 255. DJ Smart. Easy.